В това видео ще ви разкажем малко повече за историята зад историята. Влизаме зад завесата на едни от най-големите български скандали, случили се преди много години и някак неглижирани исторически. Ще разгледаме едни от най-драматичните житейски истории от нашето минало, но не в масово известните и неглижирани им версии. Скандалът с изчезналият куфар на Батенберг В началото на 1880 г. обстановката в България е изострена. Либералите са спечелили изборите, а княз Батенберг има по-скоро предпочитания към консерваторите. Княза също времено започва подготовката си за участие в тържествата по случай 25 годишнината от царуването на Александър II в Санкт-Петербург. От началото на януари, Батенберг с помощта на секретаря си започва изготвянето на секретен доклад, за който никой не знае. Още по-малко известно пък е съдържанието му. В крайна сметка обаче, тайната бива разкрита и се разбира, че князът изготвя личен доклад до руския император за ситуацията в страната. Предполага се, че информацията е разнесена от консерваторите, на които им е споделено, че посещението на Батенберг за юбилея е само предтекст, за да помоли императора за позволение да измени конституцията. Това обаче всява невиждан смут в руските дипломатически редици у нас, които твърдо решават, че трябва да се запознаят със съдържанието на секретния документ преди срещата. Програмата предвижда отпътуване на княза на 23 януари, рано сутринта за Русе, като бъде ескортиран от военният министр Пьотър Паренсов, а от Русе до Петенбург ще бъде предружен от руския дипломатически агент Александър Давидов. Точно преди отпътуването информират Батенберг, че поради липса на достатъчно коне за смяна, багажът ще бъде изпратен допълнително. Князът нарежда каретите да бъдат впрегнати с по три, а не четири коня, за да тръгне колата с багажа незабавно. Заповедта на Батенберг обаче е пренебрегната и багажът бива изпратен няколко часа след заминаването му. Някъде преди плевен, колите спират за смяна на конете и почивка. През това време на княза е сервирана богата гощавка и качествен коняк за сгряване. Едва някъде около бяла Батенберг решава да провери дали всичко е наред с куфара, съдържащ личните му вещи. Освен секретния доклад, там били и всички сведения за водените сражения от руските войски. Оказва се обаче, че точно този куфар липсва. Генерал Паренсов успокоява княза и го уверява, че най-вероятно е изпаднал някъде по пътя и ще бъде открит до часове. По телеграф е наредено на майора за особени поръчки, спешно да тръгне от София и да обходи целият маршрут. Пътуването продължава и на 25 януари от Русе. Батенберг обявява пред българския народ, че заминава за Русия по случай юбилейните тържества на царя Освободител. За свой заместник назначава митрополит Климент Васил Друме. На 4 февруари кортежът пристига благополучно в Санкт-Петербург. Оттам князът телеграфира на Климент, че изчезналият куфар е пристигнал. Години наред никой не разбира истината за мистерията около изчезналия куфар. Това изчезване коства освобождаването от дипломатическия пост в София на Давидов, в чиято карета е трябвало да бъде куфарът. То е освободен от поста при пристигането им в Петербург по подозрение. Но каква е истината? Какво се е случило с куфара и в крайна сметка постигали целите си Батенберг? След много години се разбира, че куфарът всъщност никога не е изгубван, а се е движил с конвоя. По време на почивката преди Плевен е бил скрит в каретата на генерал Паренсов, който го отнася в Руското консулство в Русе. Дни наред секретните документи са подробно проучвани и дори преписани. След това са препратени в дипломатическата мисия на Русия в София. В доклада Батенберг изказва пред Александър II негодование от неподчинението на министрите, както и от либералната конструкция на Конституцията. Хвърля остри критики и обвинения към особата на генерал Паренсов, който е военен министр по това време, 
Той го вини за опадък на дисциплината в армията. От своя страна, узнавайки съдържанието на секретния доклад, генерал Паренсов веднага изпраща телеграма в Петербург, като моли незабавно да бъде освободен от длъжност. Молбата всъщност е само про форма, защото генерала дори не изчаква отговор и възползвайки се от така или иначе дадения му задграничен отпуск, направо заминава за Европа. Александър II категорично отказва изменения в Конституцията и предоставяне на законодателна власт в ръцете на Батенберг. За сметка на това обаче, той разпорежда Министерството на външните работи да оказва пълна подкрепа на княза. Разпоредено е и на министъра на императорския двор всяка година да се изплащат на Батенберг по 100 000 рубли за лични и представителни разходи. Кой и как открадна първият български параход? На 6 декември 1862 г. в деня на Свети Никола Чудотворец, покровител на моряците, българите Петър Попов и Лия Дюкмикчиев и братята Янко и Атанас Карадончеви събрали малка сума пари, но разчитайки на големия си бизнес нюх, основават първото българско търговско параплавно дружество, наречено с емблематичното име Провидение в Цариград. Предприемачите започват кампания по набиране на средства, като разпространяват листовка сред заможните кръгове в страната. В тях са описани ползите за българите от това патриотично бизнес начинание. В агитацията е опоменато, че ще бъдат издадени 500 акции, като всяка ще е с номинал от 10 турски лири. Акционери ще могат да бъдат само българи, а част от печалбата ще бъде отделена за българското образование. За жалост, отзвука в българският елит е негативен и те дори започват да разобеждават всеки решил да инвестира в начинанието. Все пак, не липсва ли и находчиви българи, които въпреки всичко решават да рискуват. Така към май 1863 г. почти всички акции са разпродадени. В началото хората дори не са получавали реални акции, а само разписка, която удостоверявала, че акционера е внесал половината сума за един дял, а след закупуването на парахода ще внесе останалото и ще получи реалните ценни книжа. След изпродаването на акциите, акционерите взимат решение за пускане на още акции за продълно. Банкерът и търговец Христо Арнаудов е определен за касиер и при него по-късно са внесени събраните пари. Сега пред дружеството предстои най-важната стъпка – закупуването на параход. Още от тук започват неволите. По подмолен начин, избраният за заминаване за Лондон, Петър Попов е изместен от Илия Дюкмекчиев. В дневника на Попов има записки по случая, в които споделя – Илия Дюкмикчиев от Шумен е ленив човек, нечестолюбив, низък характер, езуит, крадец, безчестен. Това казвам убедително. Когато Дюкмикчиев пристига в Лондон, от кантората на Лойд го изпращат в корабостроителницата Хенденсън до Глазгоу, Шотландия. Там му представят вече готов кораб, наречен Принцес Дагмар. Дюкмикчиев Купува кораба за 11 хиляди, като първоначално брои само 3 хиляди лири. За останалите се договаря, че ще бъдат погасени на 4 равни вноски през 2 месеца. Точно след това обаче, при подписване на сделката, той допуска една грешка, която по-нататък ще има катастрофални последици. Корабостроителницата иска гаранции, докато корабът бъде изплатен. По негово съгласие, като гарант е определен лондонския търговец с гръцки корени Етиен Пицепио, който ще получи документ, че е временен собственик, а той от своя страна ще прехвърли парахода на българското дружество, щом той изплати изцяло плавателният съд. След придобиването, името на кораба е променено на Азис, той е еднопалубен, товарно-пътнически, с дължина от 51 метра и ширина 7 метра и 50 сантиметра. Мощността му е 120 конски сили и изгаря по 10 тона въглища за денонощие. Скоростта му е 10 възела. Когато се използва само като пътнически, той събира 23 души в първа класа и 200 в трета. Корабът има екипаж от 17 души, от които само за двама има сигурни сведения, че са българи. 
още след подписването на договора, Азиз започва да генерира разходи. Така все още не напуснал Глазгол с добавените заплати за екипажа, въглища, мита, провизии, такси и други, инвестицията достига обща стойност от 15 657 лири. За сметка на това, дружеството е генерирало едва 747 лири приход през този период и непосилните разходи започват да го разклащат. Капитан Едвард Уилям Скотт и Азис потеглят на 6 декември от Глазгол по пътя си към Цариград. Корабът плава под английско знаме и прави първите си търговски курсове до Венеция и Триест. На 8 февруари 1864 г. пред насъбралите се развълнувани няколко хиляди българи, първият български параход гордо акустира в Цариград. Богоров и Славейков пишат в българските вестници нечувани хвалепства по адрес на цитирам предприемчивите водачи на дружеството, което направи от българе морски хора. Край на цитата. Азис започва плаване и под турски флаг, като дори изпълнява два рейса, поръчени от турското правителство. Плава редовно до Варна и Бургас, както и до Дунавските пристанища Галац и Браила. Но въпреки постоянната работа на парахода, печалбата била нищожна. На българските търговци били предложени по-низки, преференциални цени за превоз на стоките им, но големите такива пренебрегвали предложенията и возили стоките си с чуждестранни кораби. През март в Цариград се събират акционерите на дружеството, като събранието преминава под формата на необосновани спорове и лични нападки към управата. След това събитие, проведение бързо започва да губи доверието на инвеститорите, повечето от които разпродават ефтино книжата си и бележи спад на акциите с 30%. Това води до свикването на комисия, която да даде ясно заключение за бъдещето на дружеството. Юли месец е свикана нова среща. Присъстват едва 17 души, а комисията дори не се явява, за да даде доклад и заключение за съдбата на проведение. Тогава Попов обобщено свежда до знанието на присъстващите, че корабът все още не е собственост на дружеството, поради дължима сума към корабостроителницата от 4601 лири, платими на две вноски. Едната вече е просрочена, а втората трябва да бъде заплатена до дни. Попов съобщава, че е постигната договорка за удължаване на срока на изплащане срещу предварително заплатени 8% лихва върху сумата. Дружеството продължава да не генерира приходи и през август. От Тулча пристига влиятелният Димитраки Бей, който приканва едрите търговци от Балка Панхан, цитирам, да се оставят от и натлъкът и от егоизмът си и да се включат като акционери в провидение. Край на цитата. Но и това не дава резултат. Попов и Арнаудов в отчаян ход отиват при Христо Тъпчелещов и Евлоги Георгиев и ги приканват да влезнат с капитал в дружеството. Те подхождат с разбиране и са склонни, но при условие, че имат решаващ глас в управленчеството. Тогава Попов и Арнаудов се предават опърничевост и категорично отказват. Към края на 1864 година дългът на дружеството все още виси, а фирмата на акционера и касиер Арнаудов фалира. Един ден, Попов отивайки в офиса на фирмата, установява, че цялата документация е открадната. В това деяние той подозира някой от сътружниците си. През това време довереникът на Етиен Пицципио настоява за дължимата сума. Той насочва българите да преговарят с бащата на Етиен, Димитрио Пицципио, който пък им предлага да вземат заем от гръцкия лехвар Андрея Сингрос. Сингрос поискал акта за собственост на кораба, за да проучи какво може да отпусне. Проучването щало да отнеме един-два дни, но всъщност продължило много повече. Като отпращал българите с думите още няколко дена, още няколко дена. В един ден той им заявил, вие гоните една химера, това което искате от мене е невъзможно. Тук вече управата на дружеството изпада в агония, не поради отказа, а заради факта, че гръцкия лехвар връща препис вместо оригиналния документ. Така той връзва ръцете на българите, защото за да намерят пари им е необходим оригиналният документ. Използвайки безпътицата, в която е попаднал дружеството, Сингрос несъмнено съзнанието на Пицципио и корабостроителницата обявява корабът на публичен търг. 
последният курс на Азис е между Варна и Цариград в края на ноември 1864 г. А на 8 декември потегля за Александрия, където капитан Стокър получава заповед да поеме курс към Англия. Възмутен от измамната схема той отказва и напуска подавайки оставка. Гърците естествено без проблем намират негов заместник. Българите апелират пред гръцкото посолство да вземе отношение по цитирам за грабването на българския кораб чрез измама. Край на цитата. Андрея Сингрос усеща назряващия скандал и тихомълком напуска Цариград, ставайки холандски поданик. На 14 април 1865 г. оправата на провидение обявява дружеството в несъстоятелност. Фалитът на дружеството предизвиква вълна от недоволство. Високата порта изказва готовност да помогне в решаването на проблема, но за зла участ точно тогава избухва епидемия от холера и в рамките на 3 месеца отнема живота на 20 000 души от населението на Цариград. Акционерите винят оправата в умишлен фалит и зад колисна игра с гърците. Взима се решение да се опълномощи Димитър Гешов от търговско-банкерска камера, братя Гешови, да намери начин да върне парахода на дружеството, но не успява. Попов завежда дела в Турския търговски съд и Морския съд в Марсилия. Турските съдници отсъждат в полза на българите, но това не води до нищо, тъй като Сингрос се крие в различни държави и непрекъснато сменя поданството си. Руско-турската война замразява съдебните процеси. След освобождението Попов печели делото на първа инстанция в Марсилия, но умира през 1894 г. И така се слага край на съдебната Одисея, а параходът никога не бива върнат отново на българите. Може ли е да се спаси дружеството от фалит? Определено е можело. Намираме данни в турския годишник, наречен Салнаме от 1863 г. Според вписаното в него, в Цариград е имало 32 500 българи за наячи. Доктор Селимски и Пет Корачев Славейков сочат други цифри от 80 000 до 100 000. Ако не е било безразличното отношение на българското общество, проведение най-вероятно е щало да има небивал успех. Възмущението си от бездушието на българите от Балкапан, Хан Иван Богоров изказва със следните думи Железни пътища не щете, вапори не желаете да имате, фабрики не ви требуват, а кое ли е вашето желание? Във времето корабът Азис е преименуван няколко пъти и сменя няколко собственика. По време на Първата световна война е мобилизиран като спомагателен съд на Балтийския военен флот. Първият български параход функционира непрестанно 70 години. Това е едно рядко постижение в морската практика. В края на 1931 година е изваден от експлоатация, а през 1933 година бракуван. Може би като един щастлив край на тази така трагична история, изпълнена с неблагоприятни обрати и измами, е добре да допълним, че това за което са мечтаели и са се борили основателите на проведение, в крайна сметка става факт. През 1889 г. Петър Попов и група находчиви варненци образуват Българско търговско параходно дружество. През 1893 г. само година преди кончината на Попов, са доставени първите два парахода – Борис и България. Попов сбъдва мечтата си, за която се е борил през последните години на живота си и вижда как български кораби плават и световните морета и океани. Ако това видео ви е харесало, моля споделете го и се абонирайте за канала. Също може да ни подкрепите, като харесате видеото. Според броя харесвания, разбираме от кое съдържание желаете повече.